。另外一只黄头鸟好几天都没回来了。哎呀，你这家伙，准备带它出来，看能不能给它叫回去。你看它，在我胳膊上面，居然咬我的伤口。别淘气了，来，带你干正事。刚刚我听到它在这片竹林里面。你看这个小家伙，出来的他还胆怯，出去转了一圈就飞回我的手上来了。我已经听到他的小伙伴在竹林里面叫，先让他熟悉一下这个环境。你看他，站在我的手上才有安全感。平时他们两个都是一起的，这叫了半天也不过来。出去了几天，假装不认识我们的。你们听，那家伙在里面唱歌，就是不出来。哎呀，呵呵找到他了，飞到房顶上去了。这一碰面，叽叽喳喳叫个不停，互相都不认识的吗？你的小伙伴不理你的，不停的往我手上飞。看来我们得拿点面包虫才行。吃吧，馋死你！我看你出不出来，嘿，还叼过去馋它。我已经发现它了，见，在这儿。我说它怎么一直往这儿飞呢？小伙伴藏在这里。嘿，你不是不认识我吗？看来还是面包虫好使啊。给它拿一条。来来来。先让我摸一下，嘿、哎，你看，看我伸手它就跑了，这个倒是飞过来了。不认识我们，你还不认识这面包虫吗？嘿嘿，就没有一条虫子搞不定的鸟，嗯，开始抢着吃了。来来来，嘿、哎，跳我手上来了，一条虫子很快就找回了记忆，来，再给他们拿一条，吃吧。这一下是认识我的，来吃了我几条面包虫了，嘿，你看这家伙，吃完了我手一伸，他又跑了，还是这个比较乖，随时都可以摸得到它。几天没有回来，明显的返神了，来，让它跳到手上来吃，好，嘿、哎，吃饱了就更警惕了，嗯。跑了，不过有小伙伴跟着他，总算是找到了。让他们玩一会儿，再带他们回家吧